คสันคือฟังชันคืออุติงนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนคณิตกันเนาะก็เราจะมาเรียนเพิ่มบทแรกบทนี้ chapter ที่สองเป็นเกี่ยวกับเศษส่วนจำนวนคะนะคะมันจะมีตัวเลขมาที่เราก็คือเป็นเศษส่วนอย่างนี้อย่างข้อข้อที่หนึ่งนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นห้าส่วนหกก็จะเป็นพื้นฐานที่ว่าเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะหน้านี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นการเปลี่ยนการเปรียบเทียบเศษส่วนเนาะมาเจอสมองวันนี้เราจะยังไม่เรียนในหนังสือนะคะคุณครูจะสอนการหาค่าเศษส่วนก่อนเดี๋ยวคุณครูจะมีกระดาษหนึ่งหนึ่งแผ่นเนาะเอาเงินสองไปก่อนกระดาษหนึ่งแผ่นนะคะต่อไปเราเรียนบวกมาละเรียนลบไปบ้างบวกเศษส่วนไปแล้วเอาลบเศษส่วนกันด้วยนะคะการลบกำหนดโซนให้เป็นห้าส่วนหกลบสามส่วนแปถ้าอาจินจากรณีที่หนึ่งได้ก็คือส่วนเท่ากันบวกได้เลยลบได้เลยแต่ถ้าไม่เท่ากันต้องหาคอรนอดังนั้นลองส่วนหาคอรนอค่ะมีเลขอะไรต้องเอ่ยหกกับแปดมีเลขหกกับเลขแปดหารสั้นเลขสั้นต้องมีเท่าไหร่ตัวเลขอะไรที่สามารถคูณแล้วได้ผลลบออกมาเป็นเท่าหกเป็นเท่าแปดมีอะไรสองเราหาตัวเลขที่จะคูณได้แล้วก็ใส่ข้างหน้านะคะก็คือสองสองคูณกับอะไรได้หกสองคูณสามได้หกสองคูณอะไรได้แปดสองคูณสี่ได้แปดดังนั้นเราได้ตัวเลขอะสามตัวก็คือสองคือเลขที่หกสามคือเลขที่สองสี่คือเลขที่สามนำหมายเลขที่หนึ่งคูณหมายเลขที่สองคูณหมายเลขที่สามนะคะเท่ากับสองคูณสามคูณสี่สองคูณสามได้หกหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่เมื่อเราหาค่าคอรนอได้เท่ากับยี่สิบดังนั้นส่วนเท่าเท่ากับยี่สิบสี่ต่อไปส่วนได้ละเอาโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้เมื่อกี้นะคะมาเขียนใหม่ก็คือ5ส่วน6ลบด้วย3ส่วนส่วนต้องเป็น24เนาะเมื่อกี้ดังนั้นก็เป็น
ส่วนคูณอะไรเท่ากับยี่สิบคะส่วนคูณสี่เท่ากับยี่สิบคูณส่วนแล้วต้องคูณเศษด้วยต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะต้องคูณคู่กันวงเล็บเปิดปิดลบสามส่วนแปดเราต้องทำส่วนให้ได้เท่ากับยี่สิบแปดคูณสามยี่สิบสี่คูณสามทั้งเศษและส่วนเท่ากับห้าคูณสี่ได้ยี่สิบห้าคูณสี่ได้ยี่สิบหกคูณสี่ยี่สิบสี่ลบกับสามคูณสามได้เก้าแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่ตอนนี้ส่วนเท่ากันมาเขียนในรูปแบบไหนก็คือยี่สิบลบเก้าส่วนยาวๆเท่ากับยี่สิบสี่เมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถลบกันได้เลยยี่สิบลบเก้าเหลือสิบเอ็ดนะคะส่วนยี่สิบสี่โอเคนี่คือคำตอบต่อไปถ้าจะมาดูวิธีลัดวิธีลัดที่คุณครูสอนจับสอนมาวิธีลัดของลบเนาะวิธีลัดวิธีคูณไฟวิธีวิธีคูณไฟของลบทำแบบเมื่อกี้เลยก็คือห้าลบสามส่วนหกสามส่วนแปดห้าส่วนหกลบสามส่วนแปดหาส่วนเหมือนเดิมหาส่วนวิธีคูณค่อยเป็นวิธีที่เราไม่ต้องมาหาคอนอนะคะบางคนอาจจะไม่ถนัดเนาะกับการหาคอนอนแต่ว่าต้องมาใช้ค่อยเอาเลยส่วนคูณส่วนคูณกันหกแปดสี่สิบแปดเราได้ส่วนละได้ส่วนเท่ากับสี่สิบแปดนะคะต่อไปมาหาค่าของเศษก็คือห้าส่วนหกลบอ่ะไฟเลยอ่าลองทำโครงการไฟไฟเท่ากับห้าอะไรห้าคูณแปดได้เท่ากับสี่สิบหกคูณสามหกสามสิบแปดถูกไหมในเมื่อเราได้ส่วนแล้วส่วนยาวๆไปเลยสี่สิบแปดส่วนเท่ากันสามารถลบได้ทันทีก็คือสี่สิบลบสิบสองเหลือยี่สิบสองส่วนสี่สิบแปดนะคะมันเป็นสี่สิบแปดยี่สิบสองส่วนสี่สิบแปดขอโทษครูพูดผิดยี่สิบสองส่วนสี่สิบแปดตัดกันได้ไหมเป็นเลขคู่ตัดกันได้ไหมเลขอะไรที่สามารถตัดได้ก็คือเลขสองดังนั้นสองคูณอะไรได้ยี่สิบสองสองคูณสิบเอ็ดได้ยี่สิบสองสองคูณยี่สิบสี่ได้สี่สิบแปดลองคิดอาบูเนาะคำตอบอันเด็ดส่วนยี่สิบสี่ในส่วนยี่สิบสี่หารกันลงตัวอีกไหมไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเป็นเลขที่เกี่ยวกับเลขคู่นะคะหันกันไม่ลงตัวคำตอบสุดท้ายคือสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่เท่ากันไหมกับวิธีแรกที่พวกครูสอนอ่ะ
ท่ากันอยู่ที่รอดศักดิ์นำไปใช้แบบไหนนะคะกับที่คุณครูสอนเนาะมันสามารถอัดแอปตัวมันด้วยกันได้ต่อไปเราเรียนเศษส่วนที่บวกลบเป็นไปได้ต่อไปเศษส่วนเราเรียนไปแล้วตอนนี้เราจะเรียนสัมบูรณ์ครับนะคะจำนวนค่ะเนาะก็จะมีตัวเลขให้ดูจำนวนค่าหน้าตาเป็นยังไงก็จะมีตัวเลขให้ดูตั้งแต่หน้าสามสิบหกเลยถึงสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองจำนวนค่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ที่มันมีเลขข้างหน้านะนี่จำนวนค่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีเพิ่มเข้ามาข้างหน้าหนึ่งตัวต่อไปเรามาหาค่าของจำนวนค่ะตัวเลขของส่วนเนี่ยไอจีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของตัวเลขข้างหน้านะคะเราจะไม่มาแบบนี้สะถูกนะบางคนเด็กบางคนเจ็บแบบนี้นี่เจ็บแบบนี้ผิดนะคะแบบนี้ถ้าสมมติคนอ่านจะไม่รู้ว่าอย่างสมมติถ้านักเรียนเขียนจำนวนค่าแบบนี้มาสมคูณรู้ว่าสามเป็นห้าสิบหกเนาะแบบนี้ผิดนะคะต้องเก็บแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องมาดังนั้นเรามาเริ่มจบกันห้าเศษหนึ่งส่วนสามเราจะอ่านเลขข้างหน้าก่อนนะคะก็คือห้าเศษหนึ่งส่วนสามหารด้วยอ่ะตอนนี้เรามาเรียนจำนวนหารแล้วเนาะมาเรียนเครื่องหมายหารหารด้วยหนึ่งเศษสามส่วนห้าจดกำหนดให้ห้าเศษหนึ่งส่วนสามหารด้วยหนึ่งเศษสามส่วนห้าจะหาค่ายังไงหาค่าโดยที่เรายกมาตัวแรกก่อนเราก็หาค่าที่ละตัวนะคะตอนนี้เรามาหาค่าตัวนี้ก่อนห้าเศษหนึ่งส่วนสามหาค่าโดยสามคูณด้วยห้าห้าบวกด้วยหนึ่งบวกหารด้วยหนึ่งจะเขียนออกมาในรูปสามคูณห้าลงในเปิดวงเล็บปิดบวกด้วยหนึ่งส่วนส่วนของรูปนะคะก็คือส่วนสามส่วนใช้ก็เดิม
ตอนนี้เนาะเรามีแค่เซตหนึ่งส่วนสามเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นจำนวนเศษส่วนก็คือเหลือแค่ด้านบนกับด้านล่างไม่มีด้านหน้าก็เลยต้องเอาข้างล่างคูณข้างหน้าแล้วก็ไปบวกข้างบนนะคะเราจะหาค่าออกมาได้สิบห้าบวกหนึ่งส่วนสาเท่ากับสิบหกส่วนสามนี่คือคำตอบของตัวที่หนึ่งนะคะเอาอะไรหาคำตอบของตัวที่สองถามคำตอบของตัวที่สองตัวที่สองคือหนึ่งเศษสามส่วนห้าทำยังไงคะทำยังไงหนึ่งเศษสามส่วนห้าทำให้มันเป็นเศษส่วนธรรมดาห้าล่างคูณหน้าหน้าบนได้เท่ากับห้าคูณหนึ่งบวกสามส่วนห้าห้าคูณหนึ่งบวกสามส่วนห้าเท่ากับแปดส่วนห้าแปดส่วนห้ามาไงก็คือห้าคูณหนึ่งได้ห้าห้าบวกสามได้แปดส่วนตรงที่ก็คือห้าจากนั้นเท่ากับแปดส่วนห้านำสองตัวมารวมกันนำสองตัวมารวมกันเมื่อกี้คือโจทย์ก็คือสิบหกส่วนสามหารด้วยแปดส่วนห้าแต่สิบหกส่วนสามหารด้วยเจ็ดแปดส่วนห้ามันหันกันไม่ได้เราก็ต้องนำเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณตอนนี้เรากำลังจะทำเครื่องหมายหารให้เปลี่ยนเป็นคูณนะคะเพื่อจะได้หาค่าได้โดยที่กลับเศษเป็นส่วนโดยการกลับเศษเป็นส่วนนะคะก็คือเรามีข้างหน้าคือตัวนี้เนาะหมายเลขที่หนึ่งมีข้างหน้าเป็นหมายเลขที่หนึ่งแล้วข้างหลังมีเครื่องหมายหารนำหน้าดังนั้นเราจะต้องใช้ตัวนี้นะคะใช้หลังหารคือใช้หลังหารหมายความว่าเราจะใช้เครื่องหมายหารให้เปลี่ยนเป็นฟูนโดยที่กลับเศษเป็นส่วนแต่ตัวเลขที่เราจะนำมากลับเศษเป็นส่วนจะต้องอยู่หลังเครื่องหมายหารก็คือเลขแปดส่วนห้าเขียนตามเลยค่ะก็จะเป็นกลับเศษเป็นส่วนก็จะเป็นเท่ากับห้าส่วนแปดถูกไหมคะเท่ากับห้าส่วนแปดนำเลขตัวที่หนึ่งก็คือสิบหกส่วนสิบสามนึกว่าเรากลับเศษเป็นส่วนแล้วเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนเป็นคูณก็จะเป็นห้าส่วนแปดเราได้เครื่องหมายคูณแต่เราได้เครื่องหมายคูณแล้วแต่ว่าส่วนสองตัวนี้ไม่เท่ากันจ
่วนสองตอนนี้ไม่เท่ากันก็ต้องหาค่าของคอรนอกลับไปหาค่าของคอรนอโดยการที่จับคู่ตัวเสพและตัวสวยเศษและส่วนตัวไหนบ้างที่เราสามารถหาค่าคอมมอนได้คะเศษและส่วนตัวนี้และตัวนี้สามารถหาค่าคอมมอนได้เนาะก็คือเขียนเป็นหาคอมมอนก็คือสิบหกกับแปดตัวคูณรูปน้อยตัวไหนที่สามารถคูณกันแล้วได้สิบหกแล้วคูณกันแล้วได้แปดก็คือแปดแปดคูณสองได้สิบหกแปดคูณหนึ่งได้แปดเราได้คอรนอตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามมาแล้วนะคะต่อไปเรานำตัวเลขที่เราหาได้ในการหาคอรนอมมาคูณกันเลขตัวที่หนึ่งเลขตัวที่หนึ่งนะคะก็กับแปดก็กับแปดคูณด้วยเลขตัวที่สองเท่ากับสองคูณด้วยเลขตัวที่สามเท่ากับหนึ่งหาค่าออกมาแปดคูณสองคูณหนึ่งแปดคูณสองได้สิบหกคูณด้วยหนึ่งได้สิบหกเหมือนเดิมวิธีหาคอรนอันนี้นะคะจะทำได้ที่ว่าเขาได้มาคุณกันตัวนี้เนาะจะทำได้เฉพาะบวกกับลบเท่านั้นนะคะบวกลบเท่านั้นคุณจะมองให้ดูหาคอรมอแล้วเอาค่ามาคูณกันจะทำได้เฉพาะบวกกับลบเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคูณถ้าเป็นคูณนะคะเราหาคอรมอตัวที่หนึ่งได้หาตัวที่สองได้หาตัวที่สามได้เราต้องจับจับตัวที่สองกับตัวที่สามมาใส่แทนที่ที่เราหาเมื่อกี้ก็คือสิบหกเปลี่ยนเป็นสองคูณด้วยห้าสองก็ส่วนด้วยสามเพราะว่าอันนี้มันเป็นสองส่วนด้วยสามเนาะอันต่อไปคือห้าส่วนด้วยแปดแปดตอนแรกเราหาคอรนอนได้เท่ากับหนึ่งก็คือตัวที่สามนี้นะคะนำมาใส่เพราะมันเป็นเลขคูณเนาะเราจะต้องใส่แบบนี้ดังนั้นในเมื่อคูณเลยเราจะเขียนในรูปแบบจับเลยค่ะส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษนึกว่าคูณละสิบสองคูณห้าเท่ากับสิบสามคูณหนึ่งเท่ากับสามคำตอบจะเท่านี้นะคะ
เราจะมาดูคำตอบว่า10ส่วน3ได้เท่าเท่าไหร่โดยการที่มาดูว่ามันหารลงตัวไหมถ้าหารไม่ลงตัวเราต้องกลับมาเขียนให้เป็นจำนวนซ้ำเหมือนเดิมแต่ถ้าหารลงตัวก็คือเป็นจำนวนแท้นะคะจำนวนแท้คือจำนวนที่ว่าเศษและส่วนหารกันลงตัวแต่ถ้าหารกันไม่ลงตัวเป็นนี้ดังนั้นเขียนเป็นจำนวนครับโดยเอาเศษหารด้วยสามค่ะตอนนี้เราคือคือรูปคือรูปแล้วนะคะคือรูปละคือรูปจากสมุดที่ว่าเป็นหารเนาะเท่ากับสามสามคูณอะไรได้เท่ากับสิบสามคูณสามสามคูณเก้าก็ได้ไปสามคูณสามได้เก้าแต่ไม่มีสามคูณอะไรได้เท่ากับสิบใช่ไหมคะดังนั้นเราหารสามตรงตัวก็คือสามสามคูณสามได้เท่ากับเก้าสิบลบเก้าเหลือหนึ่งก็จะเป็นเศษเศษหนึ่งส่วนคงรูปเดิมนะคะนี่คือคำตอบค่ะถ้าเราถ้าจะนให้จำนวนคะคำตอบก็จะเป็นจำนวนคะนะคะโอเควันนี้เรียนครบแล้วเนาะก็บวกกับลบคูณกับหารหารเปลี่ยนเป็นคูณแล้วก็จากเศษส่วนเปลี่ยนเป็นจำนวนคะคุณได้เข้าใจตรงไหนนะคะก็ถามคุณครูได้เนาะถามที่ที่สถาบันก็ได้แล้วก็เดี๋ยวให้พี่เขาส่งโจทย์หรืออะไรไปให้คุณครูทีนะคะ